Servus zu Barbecue aus Franken. Ja, wer den Kanal schon länger verfolgt, der wird feststellen oder hat sicher festgestellt, dass ich nicht scheue oder mich nicht scheue, ähm, auch aufwendige Rezepte zu machen. So richtig mit vielen kleinen Arbeitsschritten und viel Geschnöpsel und wie auch immer. Ich mache aber auch sehr gern Rezepte, die sehr einfach zu machen sind. Und ich habe so den Eindruck, die kommen bei euch auch richtig gut an, weil gerade diese Rezepte sehr oft nachgemacht werden. Ich hoffe, das Rezept, das wir heute machen, das wird auch häufig nachgemacht und äh, lasst mich auch gerne mal wissen über Facebook oder wie auch immer. Ja, was machen wir denn eigentlich? Wir machen heute Hähnchenschenkel und zwar Zwiebel, Zitronen, Hähnchenschenkel. Ganz einfach und das Ganze aus dem Grill und die Zutaten, die wir dafür brauchen, die liegen bereits am Brett. So, da sind meine Zutaten. Ja, was haben wir denn? Hähnchenschenkel, drei Stück an der Zahl, wir sind zu dritt. Da passt es ganz genau, jeder bekommt eins. Dann habe ich hier ein bisschen Salz und Pfeffer und ich mache ein bisschen Platz, dass man es auch sieht. Ich habe hier Zwiebeln, ich habe eine Zack gekauft, das waren richtig kleine Zwiebeln, also habe ich die bloß halbiert, wenn ihr größere Zwiebeln habt und die Mengen nehmt ihr, wie gesagt, wie immer aus dem Rezept. Also wie gesagt, wenn ihr größere Zwiebeln habt, dann könnt ihr die auch bequem füllen. Ich habe hier... Bio-Zitronen, ich habe ein paar Tomaten drum liegen, dann habe ich Olivenöl, ich habe ein Weißwein und da gibt es beim einen Discounter, der mit A beginnt, ähm, gibt es so richtig schöne kleine Flaschen, die verwende ich immer sehr gern fürs Kochen, weil da bleibt ein bisschen was übrig für den Koch und ein bisschen was geht in die Soße. Also sprich jetzt in die Marinade und Soße. Und ich habe ein bisschen einen Thymian, das wäre es gewesen. Legen wir mal los. So, machen wir erst mal wieder Platz. Die Hähnchen werden nur gesalzen und gepfeffert. <lacht> oh, heute wie es aber gescheit. Von der anderen Seite natürlich auch. Ein bisschen auf, dass er was ans Fleisch geht. Also heute hätte die Pfeffermühle, denke ich einmal, den Rekord. Und das war's mit den Vorbereitungen der Hähnchenschlägel. So, und ich habe mir jetzt gerade im Moment überlegt, dass ich die Zitronen hier filetiere. Somit haben wir keine Schale innen drinnen. Gut, ist, wo man die Kanne schon sehen, können wir schon mal rausmachen. So, die sind jetzt filetiert. Die Filets habe ich in die Schüssel gegeben. Da gebe ich jetzt die Zwiebeln dazu, Olivenöl. Dann soll es ja wirklich ein wenig zitronig werden, den Saft dieser halben Zitrone. Und wenn da ein Kerl mit reinspringt, ist das Wurscht, das findet man schon wieder. So schon her, geht schon wieder raus. Den Weißwein. Ein bisschen erwürzen, da muss noch wieder ein wenig Salz, Pfeffer, und dann habe ich Thymian aus dem Garten, da kommt auch was rein. Wenn ihr keinen daheim kein Thymian im Garten habt, könnt ihr getrockneten genauso gut nehmen. Wenn ihr so einen schönen Stängel habt, könnt ihr das meistens gegen die Wuchsrichtung wunderbar abziehen. Da darf auch schon ein bisschen was rein, das gibt echt einen guten Geschmack. Ich glaube, das ist gut jetzt dann. Dann halbiere ich mir meine Tomaten. Ich habe es ja schon mal gesagt. So einschneiden oder durchschneiden, dass der Strunk auf einmal zum Rausmachen geht. Tut euch leichter. So. Halt, doch mal noch nicht. Das mische ich jetzt einfach durch. Jetzt brauchen wir eine Pfanne. So, für solche Geschichten verwende ich ganz gerne meine 14 Zoll Pfanne. Die funktioniert hervorragend dafür. Ich werde die Hähnchenschlägel jetzt einfach in die Pfanne legen. Und dort drumherum gibt es jetzt einfach unser Gemüse, was wir da vorbereitet haben. Verteilen das ein bisschen, dass überall wenn gleichmäßig was ist. Wer möchte, kann da ein bisschen vorgegarte Kartoffeln mit reinmachen. Das ist eine ganz gute Idee. 
da habt ihr dann gleich die Beilage dabei. Bei mir wird es als Beilage ein frisch gebackenes Baguette geben. Gut ist es. Die Flüssigkeit dazugeben. Schön über die Hähnchen drüber. Ja. Thymian auf die Hähnchen drauf. So, und jetzt können wir es in den Grill geben. Ja, und bei dem brauchen wir eine Temperatur ähm, ja, am Deckelthermometer. Da müssen wir gar nicht lange rumtun. Von, ich sage mal so, zwischen 200 und 220, 230 Grad. Macht es immer wieder mal einen Deckel auf. Ich weiß, normalerweise sagt man zulassen, aber bei sowas mache ich mal unseren Deckel auf, schaue mal ganz kurz rein und dann sehe ich schon, muss ich ein bisschen mehr Temperatur haben, ein bisschen weniger. Lange genug geredet. Jetzt komme ich mal in mein Hähnchen rein. Oh, das wird lecker. Also, wie gesagt, mal Neischau zwischendrin ist in dem Fall nicht verkehrt. Mach meinen Deckel zu. Ich denke mal so 45 Minuten bis eine Stunde. Ich habe immer wieder mal reingeschaut. Und jetzt nach 45 Minuten sieht es so aus. Gerade die Kerntemperatur gemessen, wir liegen etwa so bei 75 Grad. Was wir jetzt brauchen, ist einfach noch ein bisschen Dampf, damit wir Farbe reinbekommen. Im Übrigen, ich habe ungefähr 100 ml ähm, äh, Geflügel vorne noch dazu gegeben, weil ich mir gedacht habe, naja, ein bisschen was an Soße, wenn wir schon brauchen zum Dunken. Das mit dem Dunken erzähle ich euch dann später. Also, ich drehe jetzt die Temperatur ein bisschen höher, dass wir ein Farbe kriegen. Ja, und ich muss ehrlich gestehen, das mit dem Gasgrill ist natürlich schön, da kann ich gleich die Temperatur hochregeln, das geht relativ schnell. Das heißt, also die Reaktionszeit ist kurz. Bei einem Holzkohlegrill hast du natürlich das Problem, dass es etwas länger dauert. Also ja, es ist ein Gericht für den Gasgrill, sage ich jetzt mal, um einfach das Ganze ein bisschen mehr zu regulieren. Aber funktionieren wird es auf beiden Geräten und letztendlich vielleicht im Backofen auch. Die Temperatur war jetzt auf 250 Grad zum Schluss und so schaut es jetzt aus. Klar, dass wir da keine Kruste haben wie beim Backhändel vom Grill. Der ist auf alle Fälle, aber ansonsten sieht alles sehr, sehr gut aus. Temperatur haben wir 82 Grad. Ich habe es gerade gemessen, das passt. Ich mache hier mal alles aus, dann nehmen wir es runter. Und ich zeige euch die Pfanne mal aus einer anderen Perspektive. Das schaut doch sensationell aus, oder? Ha, Herrgott, Margot, wie das duftet. Boah. Das riecht so einfach lecker. Was will ich dazu sagen? Ich werde es einfach mal versuchen. Dann sage ich euch, wie es mir schmeckt. Machen wir ein wenig Platz da. Und schneiden uns nochmal ein bisschen Fleisch runter. Und das sehe ich schon, ist super saftig. Ein bisschen in die Soße noch rein, weil die wollen wir natürlich auch mit haben. Und jetzt erst einmal halt, Thymian brauchen wir nicht. Hm. Gott, ist das gut. <lacht> Herrgott, Mario. Die Kruste ist schon knusprig, natürlich nicht so wie beim Paket. Das auf jeden Fall. Aber diese, diese leichte Säure von den Zitronen, hervorragend. Jetzt möchte ich wissen, ob die Zwiebeln durch sind. Und äh, dazu nehmen wir einfach mal so ein Stück. Die zerfallen jetzt natürlich ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz, wir kriegen es. Mmh. Dann ganz leicht ein bisschen. Mmh. Herrlich. Also wie gesagt, mit der, mit der Soße, jetzt mit dem Geflügel vorne noch dazu, richtig, richtig gut. Aber die Pfanne war heiß. Ja, was will ich sagen? Schnelles Rezept, schönes Rezept, sensationelles Rezept, einfaches Rezept. Äh, Macht es einfach einmal nach. Also es ist wirklich eine richtig schöne Geschichte. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das will ich jetzt nicht unbedingt im Grill machen, macht es im Römertopf, macht es, wie gesagt, in der Auflaufform, im Ofen, wie auch immer. Also das ist mit Sicherheit keine Schande, äh, jetzt nicht so eine Guss, also eine Pfanne zu verwenden, wie auch immer. Wichtig ist, dass ihr das Rezept als solches macht. Und da gibt es ja viele Wege, die nach Rom bzw. zu diesem Rezept führen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Gar nicht so viel, meine Leute waren drinnen. Ich versuche das jetzt gleich warm reinzubekommen. Euch wünsche ich jetzt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche, am Mittwoch, da gibt es ein neues Rezept. Und wenn ihr was dazu schreiben wollt, zu diesem Rezept oder überhaupt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein, ich werde es lesen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann seid ihr selber schuld. Ja, also, <lacht> Blödsinn. Also, da kommt das Logo vom Barbecue aus Franken. Klickt da bitte drauf, dann seid ihr dabei und aktiviert die Glocke. Gibt es eine Info über jedes neue Video, das kommt. Ja, tolle Geschichte, einfache Geschichte. Wie gesagt, mir hat es ganz gut gefallen. Und es muss nicht immer so dieses Highlight sein mit XXL oder wie auch immer. Es reicht manchmal so die einfachen Dinge, die der Otto Normalverbraucher, wie wir es einfach mal sind, oder wie ich zumindest bin, äh, noch machen kann. Macht's noch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis nächste Woche. Ich bleibe euer Sven. Bis dann. Tschüssi.
Geil, so schön. Und diese geschmorten Tomaten dazu. Wahrscheinlich verbrennen wir jetzt gescheit die Waffel. Ich liebe es. Geil. Ach ja, stellt euch vor, das steht in der Mitte vom Tisch. Und ihr nehmt eure, eure Hängenschnecke raus, ein bisschen was von dem Gemüse und dann tupft ihr einfach mit dem Weißbrot in der Soße umeinander. Geil, sage ich euch. Sensationell. Bis nächste Woche.